హలో హాయ్ ఎవరీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రైల్వే గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్స్లో మనకు మ్యాగ్నటిజం నుంచి ఫ్లెమింగ్ యొక్క ఎడమ చేతి నియమము అదేవిధంగా ఫ్లెమింగ్ యొక్క కుడి చేతి నియమం గురించి మనకైతే క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు మనకు వచ్చేసి ఫ్లెమింగ్ యొక్క ఎడమ చేతి కానీ అదేవిధంగా కుడి చేతి కానీ మనకు ఫింగర్స్ ఉంటాయి కదా బటన్ వేలు కానీ అదేవిధంగా చూపుడు వేలు కానీ మధ్య వేలు కానీ అది దేన్ని చూసిస్తుందని మనకైతే ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతున్నారు ఒక ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ఫ్లెమింగ్ యొక్క ఎడమ చేతి నిమ్మ గురించి చూద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి ఫ్లెమింగ్ యొక్క కుడి చేతి నిమ్మ గురించి నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఈ యొక్క డేటా అంతా మీకు ఎన్సీఆర్లో ఉన్నట్టు డేటాని నేనైతే క్లియర్గా మీకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ చూడండి నోట్ ఫస్ట్ ఆ ఫ్లెమింగ్ యొక్క ఎడమ చేతి నియమం గురించి మనకు ఒక నోట్ అయితే గమనించండి ఇక్కడ వెన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈజ్ అట్ రైట్ యాంగిల్స్ టు ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ సచ్ ఏ కండిషన్ వీ కెన్ యూజ్ ఏ సింపుల్ రూల్ టు ఫైండ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ ఆన్ ది కండక్టర్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి కరెంట్ యొక్క దిశ అయస్కాంతి క్షేత్రం యొక్క దిశకి ఎలా ఉంటుందంటే లంబకోణంలో ఉన్నప్పుడు చూడండి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి కరెంట్ యొక్క దిశ అనేది అయస్కాంతి క్షేత్రం యొక్క దిశకి ఎలా ఉండాలంటే లంబకోణంలో ఉన్నప్పుడు అటువంటి స్థితిలో కండక్టర్పై బలం యొక్క దిశను కనుగొనడానికి మనం మనం వచ్చేసి ఫ్లెమింగ్ యొక్క ఎడమ చేతి నియమం ఉపయోగించ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కరెంట్ యొక్క దిశ అయస్కాంత క్షేత్రం యొక్క దిశకు లంబ లంబకోణంలో ఉన్నప్పుడు అటువంటి స్థితిలో కండక్టర్పై బలం యొక్క దిశను కనుగొనడానికి మనం ఫ్లెమింగ్ యొక్క ఎడమ చేతి నియమను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ యొక్క పాయింట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితేనే మనం వచ్చేసి ఫ్లెమింగ్ యొక్క ఎడమ చేతి నియమం గురించి మనమైతే గుర్తుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఒకసారి డయాగ్రామ్ గమనించండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ గమనించండి ఓకే ఇది వచ్చేసి ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనమాట ఇది వచ్చేసి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇది వచ్చేసి కరెంట్ అనమాట చూడండి కరెంటు అదేవిధంగా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఒకదానికి ఒకటి ఎలా ఉన్నాయంటే లంబంగా ఉన్నాయంటే ఇక్కడ వచ్చేసి నైంటీ డిగ్రీలు అయితే కోణం ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఓకే ఇక్కడ చూడండి లంబంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ రెండు అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అదేవిధంగా ఒకదానికి ఒకటి లంబంగా ఉన్నప్పుడు మనం వచ్చేసి కండక్టర్ యొక్క కండక్టర్ యొక్క ఫోర్స్ ఒక కండక్టర్ ఉంది కదా ఇక్కడ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్లో క్లి క్లియర్గా కండక్టర్ గురించి రాయడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి ఫోర్స్ ఆన్ ది కండక్టర్ దీనికి అనుకోవడానికి మనకు వచ్చేసి ఈ రెండు మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్ అదేవిధంగా కరెంట్ అనేది ఒకదానికి ఒకటి లంబంగా ఉన్నప్పుడు మనం దేనికి అనుకోవడానికి మనకు ఫోర్స్ ఆన్ ది కండక్టర్ కనుకోవడానికి మనకి ఏం నియమాన్ని ఉపయోగించ జరుగుతుంది అంటే మనకు వచ్చేసి ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అనేది ఉపయోగించడం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే మీకు క్లియర్గా అదే ఇక్కడ డెఫినేషన్లో చెప్పడం జరిగింది అదే ఇక్కడ ఆ డెఫినేషన్లో నేనైతే క్లియర్గా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అనమాట కరెంట్ యొక్క దిశ అయస్కాంత క్షేత్రం యొక్క దిశకు లంబకోణంలో ఉన్నప్పుడు అటువంటి స్థితిలో కండక్టర్పై బలం యొక్క దిశను గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ కండక్టర్పై బలం యొక్క దిశను అనమాట చూడండి కండక్టర్పై బలం యొక్క దిశను ఇక్కడ చూడండి కండక్టర్ యొక్క బలం యొక్క దిశను వచ్చేసి మనం వచ్చేసి ఏ యొక్క నియమం ద్వారా కనుగొనడం జరుగుతుంది అంటే ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ద్వారా అవనైతే కనుగొనడం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ పాయింట్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొన్ని దీని గురించి మనకు ఫ్లెమింగ్ యొక్క మనకు ఎడమ చేతి గురించి కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి దీని యొక్క నియమం గురించి ఆ పాయింట్స్ అనేది క్లియర్గా మనకి ఎన్సీఆర్లో ఉన్నాయి వాటి వాటిని క్లియర్గా ఎక్కడైతే నేనైతే క్లియర్గా మీకైతే ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగులో కన్వర్ట్ చేసి మీకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏముందో వీ కన్సిడర్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ on that of the magnetic field perpendicular to each other and found that the force is perpendicular to to both of them chudandi current mariyu ayaskanta kshetram yokka disaki ela untadi oka dani kodi lambanga mariyu yokka balam anedi rendindiki ela untundante lambanga untundi gurtu pettukondi okay ikkada ikkada chudandi ikkada vachesi ఈ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో అదేవిధంగా మన కరెంట్ ఒక కరెంట్ అనేది ఒకదానికి ఒకటి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే లంబంగా ఉంటుంది మనకు వచ్చేసి ఫోర్స్ అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి ఫోర్స్ ఇక్కడ మోషన్ అంటే మనకు కదలిక ఆర్ కదలిక కానీ అదేవిధంగా మనకు కండక్టర్ యొక్క ఆ ఫోర్స్ కానీ ఈ రెండు వచ్చేసి ఒకటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ బొడ్డున వెళ్ళి చూపిస్తుంది అనమాట కదలిక అదేవిధంగా కండక్టర్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేది మనకు బొడ్డున వెళ్ళే చూపిస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఈ రెండింటికి ఈ యొక్క ఫోర్స్ అనేది ఈ యొక్క ఫోర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే లంబంగా ఉంటుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే లంబం
చూడండి ఇక్కడ మనకు ఫ్లెమింగ్ యొక్క ఎడమ చేతి నియమం ద్వారా ఈ మూడు దిశలను మనం అయితే చెప్పచ్చు చెప్పచ్చు అనమాట దిశలు ఏంటంటే కరెంటు అదేవిధంగా అయస్కాంత క్షేత్రము అదేవిధంగా బలం అనమాట ఈ మూడు దిశలను మనం దేన్ని ఉపయోగించి మనం ఏ నియమం ఉపయోగించి చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే మనకు ఫ్లెమింగ్ యొక్క ఎడమ చేతి నియమం ఉపయోగించి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే చూద్దాం చూడండి థర్డ్ పాయింట్ చూడండి అకార్డింగ్ టు దిస్ రూల్ మనకు స్ట్రెస్ ది తమ్ ఫో ఫోర్ ఫింగర్ అండ్ మిడిల్ ఫింగర్ ఆఫ్ యువర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సచ్ దట్ దే ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఫర్ పెండిగులర్ అనమాట చూడండి ఈ నియమం ప్రకారం మీ యొక్క ఎడమ చేతి మీకు మీ యొక్క ఎడమ చేతిని తీసుకోండి మీ యొక్క ఎడమ చేతిని తీసుకొని బటన వేలు అదేవిధంగా చూపుడు వేలు బటన వేలు చూపుడు వేలు అదేవిధంగా మధ్య వేలు పరస్పరం లంబంగా ఉన్నట్లు మీ యొక్క బటన్ వేలు మీ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మీ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఉంటుంది కదా మీ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఒకసారి బటన్ వేలు అదేవిధంగా మనకు చూపుడు వేలు ఉంటుంది కదా చూపుడు వేలు అదేవిధంగా మనకు మధ్య వేలు అనమాట ఇవి వచ్చేసి ఒకదానికి కూడా పరస్పరం లంబంగా ఉన్నట్లు పరస్పరం లంబంగా ఉన్నట్లు మనం ఇది ఉంచుకోవాలన్నమాట వాటిని ఉండేలా చూడాలన్నమాట పరస్పరం లంబంగా ఉండేలా చూడాలి అప్పుడు ఇక్కడ ఈ యొక్క త్రీ పాయింట్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి ఇవి గుర్తుంటేనే మనకి ఎగ్జామ్లో వాడు బటన్ వేలు అడిగినా కానీ అదేవిధంగా మనకు చూపుడు వేలు అది అడిగినా కానీ అదేవిధంగా తంబు అడిగినా కానీ ఏది ఏ దిశను చూపిస్తుంది అనేది మనకైతే ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్ చేసి రావచ్చు అనమాట చూడండి ఇక్కడ చూపుడు వేలు అనేది దేన్ని చూసిస్తుంది అంటే అయస్కాంత క్షేత్రం వైపు చూపిస్తుంది అనమాట చూపుడు వేలు అనేది అయస్కాంత క్షేత్రం వైపు ఒకసారి డయాగ్రామ్లో గమనించండి అయస్కాంత క్షేత్రం ఫీల్డ్ అనమాట మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయస్కాంత క్షేత్రంలో తెలుగులో ఏమంటారంటే మనకు ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక కింద డయాగ్రామ్ క్లియర్గా అయితే ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు తమ్ ఇక్కడ చూడండి ఇది తంబు అనమాట ఇది తంబు అదేవిధంగా ఇది ఇది వచ్చేసి మిడిల్ ఫింగరు ఇది వచ్చేసి మనకు ఇండెక్స్ ఫింగర్ అనమాట చూడండి ఒకదానికి ఒకటి అన్నీ వచ్చేసి పరస్పరం ఎలా ఉంటాయంటే మనకు లంబంగా ఉండడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే లంబంగా ఉండాలి ఇక్కడ మనకు తంబు అదేవిధంగా మనకు మిడిల్ ఫింగర్ ఇండెక్స్ అనేది ఏ దిశను అంటే వేటి దేన్ని సూచిస్తుంది అనేది మనకి ఎగ్జామ్ ఫైన్ టేబుల్ అడుగుతారు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మనకు మిడిల్ ఫింగర్ అనేది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది కరెంటు గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు కరెంట్ యొక్క దిశను సూచిస్తుంది మనకు మిడిల్ ఫింగర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి మనకు స్టార్టింగ్లో ఏం చెప్పాను మనకు వచ్చేసి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అదేవిధంగా కరెంట్ అనేది ఒకదానికి ఒకటి లంబంగా ఉన్నప్పుడు దేనికి అనుకోవడానికి మనం అయితే ఏం ఏం ఏమైనా ఉపయోగిస్తాం ఫోర్స్ ఆన్ ది కండక్టర్ కనుక్కోవడానికి ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్లను ఉపయోగిస్తామని చెప్పాం ఓకే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ మనకు మూడే మూడు ఫింగర్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ తంబు అదేవిధంగా మనకు ఇండెక్స్ ఫింగర్ అదేవిధంగా మిడిల్ ఫింగర్ అనమాట ఫస్ట్ ఫింగర్ సెకండ్ ఫింగర్ ఈ యొక్క ఈ మూడు ఫింగర్స్ అనేది దేని చూసిందని మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి మనకు తంబు అనేది దేని చూపిస్తుంది అంటే తంబు యొక్క మన యొక్క తంబు అనేది బొటన వేలు అనేది దేని చూపిస్తుంది అంటే ఫోర్స్ ఆన్ ది కండక్టర్ అనమాట ఫోర్స్ ఆన్ ది కండక్టర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే కండక్టర్పై ఆ కండక్టర్పై బలం యొక్క దిశ అనమాట అదేవిధంగా మనకు బొటన వేలు ఏదైనా బొటన వేలు చెప్పాం కదా ఫోర్స్ ఆన్ ది కండక్టర్ ఇక్కడ చూడండి మనకు చూపుడు వేలు చూపుడు వేలు దేని చూపిస్తుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనమాట మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క దిశను చూసిస్తుంది అంటే అయస్కాంత క్షేత్రం యొక్క దిశను అయితే చూపించడం జరుగుతుంది అనమాట మనకు చూపుడు వేలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మనం చూపు ఇలా చూపిస్తాం కదా చూపుడు వేలను చూపుడు వేలు ఇలా చూపించదు దేని చూపిస్తుందామంటే మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి తంబ అనేది ఫోర్స్ ఆన్ ది కండక్టరు మనకు చూపుడు వేలు అనేది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అదేవిధంగా బొటన వేలు బొటన వేలు దేని చూపించడం జరుగుతుంది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ అనమాట కరెంట్ యొక్క దిశను చూపించడం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అదే అనమాట మనకు మనకు ఫస్ట్ పాయింట్ అదే చూపిడుతుంది చూపుడు వేలు చూపుడు వేలు అనేది అయస్కాంత అయస్కాంత క్షేత్రం వైపు చూపించడం జరుగుతుంది ఇన్ ది ఫస్ట్ ఫింగర్ పాయింట్స్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనమాట చెప్పడం జరిగింది కదా ఫస్ట్ ఫింగర్ అంటే మనకు చూపుడు వేలు అనమాట చూపుడు వేలు దేన్ని చూపిస్తుంది అంటే అయస్కాంత క్షేత్రం వైపు అదేవిధంగా ది సెకండ్ ఫింగర్ అనేది మనకు మధ్య వేలు అనేది దేన్ని చూసిస్తుంది మిడిల్ ఫింగర్ అనేది దేన్ని చూసించడం జరుగుతుంది అంటే కరెంట్ యొక్క దిశను సూచించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ థాట్ పాయింట్ చూడండి మనకు మనకు ఈ యొక్క థాట్ పాయింట్ కనుక్కోవడానికే మనకు వచ్చేసి లెఫ్ట్ మనకు ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అనేది మనం అయితే ఉపయోగించడం జరిగింది కాబట్టి గుర్తుపెట్టుక
మనకు కదిలే దిశలో మనకు కదిలే దిశలో లేదా కండక్టర్పై పనిచేసే బలం వైపు చూపుతుంది అనమాట కండక్టర్పై పనిచేసే బలం యొక్క దిశ వైపు చూపుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క మూడు పాయింట్స్ నేనైతే నేనైతే క్లియర్గా ఇక్కడ తెలుగు అని ఇంగ్లీష్లో రాయడం జరిగింది చూడండి చూపుడు వీలు అనేది దేని చూపిస్తుంది అంటే ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్లో అయస్కాంత క్షేత్రం వైపు మధ్య వీలు అనేది కరెంట్ దిశలో అదేవిధంగా మనకు బొటన వీల్ అనేది కదిలే దిశలో లేకుంటే కండక్టర్పై పనిచేసే బలం యొక్క దిశ వైపే దిశ వైపు చూపించడం జరుగుతుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చేసి మనకు వాడు ఏ విధంగా క్వశ్చన్ అడుగుతారంటే మనకు ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్లో మనకు చూపుడు వీల్ అనేది దేని చూపించడం జరుగుతుంది కింద ఆప్షన్ ఇవ్వడం ఇస్తారు మీకు కరెంట్ నా లేకుంటే మ్యాగ్నెట్ ఫీల్ నా లేకుంటే ఫోర్స్ అంది కండక్టర్ అని ఇలా నాలుగు ఆప్షన్లు ఇస్తాడు మీకు వాటిలో వచ్చేసి మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి క్లియర్గా ఏది దేని చూసిస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా మీకు ఫ్లెమింగ్ అనేది ఆ ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అనేది ఎప్పుడు మనం ఉపయోగించినది కూడా మనకు స్టార్టింగ్లో పాయింట్ అయితే చెప్పడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి చూడండి మనకు మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అదేవిధంగా కరెంట్ అనేది ఒకదానికి ఒకటి లంబంగా ఉన్నప్పుడు మనకు ఫోర్స్ ఆంది కండక్టర్ అనమాట కండక్టర్పై బలం యొక్క దిశను కనుగొనడానికి మనం ఏ నియమాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుందంటే ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి అంటే ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాను అనేది మీకు చెప్తున్నాను అనమాట ఓకే ఇది వచ్చేసి ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అనమాట అదే మీకు క్లియర్గా ఇక్కడ నేనైతే రాయడం జరిగింది అనమాట చూడండి ఫస్ట్ నోట్ అయితే మీకు అయితే ఫస్ట్ నోట్ అయితే చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఎప్పుడు ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా దాని గురించి ఇచ్చినటువంటి కొన్ని పాయింట్స్ మనకి ఎన్సిఆర్లో ఇచ్చినటువంటి పాయింట్స్ అయితే క్లియర్గా మీకు అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే మీకు ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పడం జరిగింది కరెంటు అదేవిధంగా ఇస్కాన్ చేత్రం మీకు దిశకి ఒకదాని కూడా ఎలా ఉంటాయంటే లంబంగా అదేవిధంగా బలం అనేది ఫోర్స్ అనేది మనకు కరెంటుకు అయస్కాన్ చేత్రకి ఎలా ఉంటుందంటే లంబంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకు ఫ్లెమింగ్ యొక్క ఎడమ చేతి నియమం ద్వారా ఈ యొక్క మూడు దిశలను వచ్చేసి మనం అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనకు థర్డ్ పాయింట్ మీకు చెప్పడం జరిగిందో ఈ నియమం ప్రకారం ఈ యొక్క ఎడమ చేతిని ఎడమ చేతిలో ఉన్నటువంటి బొటన వేలు చూపుడు వేలు మధ్య వేలు ఒకదాని కూడా పరస్పరం లంబంగా ఉన్నట్టు మనం ఉంచుకున్నట్లయితే అప్పుడు చూపుడు వేలు అనేది దేని చూపిస్తుందంటే అయస్కాంత చేత్రం వైపు మధ్య వేలు వచ్చేసి కరెంట్ కరెంట్ దిశను అదేవిధంగా మనకు తంబు వచ్చేసి మనకు బొటన వేలు వచ్చేసి కదిలే దిశలో లేకుంటే కండక్టర్పై పనిచేసే బలం యొక్క బల దిశలో వచ్చేసి మనకైతే బలం వైపు చూపించడం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి మనకు ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అనమాట నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనకు రైట్ హ్యాండ్ రూల్ గురించి చూద్దాం ఇక్కడ మీకు కండక్టర్ అని చెప్పడం జరిగింది కదా కండక్టర్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్ అంటే ఏంటంటే దాని ఆ యొక్క కండక్టర్ దాని యొక్క విద్యుత్ యొక్క ప్రవాహం విద్యుత్ను ప్రవహి ఆ యొక్క కండక్టర్లో విద్యుత్ను ప్రవహించేలా చేస్తుంది అనమాట అంటే విద్యుత్ను తన గుండా ప్ర తన గుండా ఏం చేస్తుంది అంటే అది ప్రవాహం అవ్వడానికి ఈ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ అనేది అలౌ చేస్తాయి అనమాట చూడండి ఇక్కడ కాఫర్ అనేది కానీ స్టీల్ అని కానీ సీ వాటర్ కానీ సిల్వర్ కానీ గోల్డ్ కానీ ఇవన్నీ చేసి తమ గుండా విద్యుత్ను విద్యుత్ యొక్క ప్రవాహను అలౌ చేస్తాయి అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి విద్యుత్ యొక్క ప్రవాహాన్ని అలౌ చేసినటువంటి వాటిని ఏమంటారు అంటే మనకు ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్స్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇది వచ్చేసి ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి క్లియర్గా ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారు అదేవిధంగా అందులో ఉన్నటువంటి ఈ త్రీ ఫింగర్స్ అనేది మనకు త్రీ యొక్క బొటన్ వేలు కానీ ఫస్ట్ ఫింగర్ సెకండ్ ఫింగర్ అనేది ఏ దిస్ ఏ ఏ దేన్ని చూసిస్తుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకు ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అనమాట నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనకు వచ్చేసి ఫ్లెమింగ్ యొక్క రైట్